namwambia niko hapa kwa mlango yako kwani where are you on my way coming sweet good morning paka emoji ngoja akamwambia okay akamwambia ngoja good morning i have a big problem with you sir eh? with you something is wrong somewhere ngoja what's up tumetoka vct na michael na guess what he is hiv negative hadi ashinda ngoja ngoja tumetoka tumetoka tuko na hiyo tulikuwa nini visit juzi tuko kwa visit juzi kwani ilikuwa ni nini ulikuwa unaongea mtu unaongelesha mtu mwingine mambo yetu ya kutoka VCT the doctor said bebe uko na HIV ama unaweza soma zote bro okay sawa sawa unaweza soma okay na unasema the doctor said the kid can detect three weeks old virus not three months i suspect that lady con us our money aida aida Okay. Na jua sielewe nini inaendelea. Either she used a condom to protect Michael or something. Mm-hmm. Okay. Uh-huh. I'll call her to okay, know the I'll truth. Call the truth. Can we inject, inject him with the blood, blood or, or she gives give us, us the blood, blood you put in his food? food. Uh-huh. This thing is becoming complicated. And If he doesn't have HIV positive, how will I divorce him? The court will not give me anything. Hmm? the way we planned i understand or i understand or we send them the girl again to, to fuck, fuck until, until they bleed and develop bruises so that, that the virus, virus can, can penetrate, penetrate. Uh-huh. talking of fuck i'm honey and yesterday you only serviced me for three minutes uko kwa nyumba nije ni nini unafanya nini umenifanyia hivi? Yaani. Yaani okay mlikuwa mnanipangia nini? Wewe ni kuchat nini? Paka najua mambo ya 15th yangu na mimi that's you're the only person niliambia. Hiyo check inatoka hiyo siku. Sorry for what? Eh hey, unanibitrai hivi. Let me let me explain. Explain what? It's exp- self explanatory here. Umekuwa mkipanga nini? Kwa nini unataka unataka nipatie HIV? Eh? Yeah? Alafu ndio nini kwe? Ukumi ni dem gani huyo kwanza? Ibu. Ni nini? Bwana unifanya, bwana unifanya hivi. Ni dem gani mlimtumia? Ni dem gani? Ata mbona mbona hivi? Yaani mbona plan vile ambavyo mtaweza kumwangamiza kwa kumtumia mwanamke ambaye ako na HIV, kutumia bwana yake. That is mbona ya Mary. Hmm. Aweza kumwangamiza ndio nyinyi mbaki mkinyemelea the over 5 million Kenya shillings ambayo mzee amekuwa kiplan ku kwa nini yake amekuwa akifanyia kazi? Kwa nini ukuwa na unyama kama huyu Mr. Josh? Nibi ilikuwa tu yani ile harakati ya kutisha tu. Mm-hmm. Si ile harakati ilikuwa kabisa. Mm-hmm. Yaani at least mzee wake mm-hmm. aache zile mpango za anatembea naaza. Umeona? Mm-hmm. Hello guys, what's up? What's up? What's up? Everybody, this is Director Samaritan 254 na kama kawaida hapa ni Eastern TV guys. Kabla hata tuanzia make sure that you subscribe, you comment and also share hii video ya kufikia as many people as possible. Guys, today I'm very much excited. Ama nimeweza kufurahi sana kuweza kukuwa na mgeni ambaye si ati uh, amenitembelea but ni mgeni ambaye ametutembelea sisi kama wana Eastern TV baada ya kuweza kumbembeleza kum request na mostly kumbembeleza hiyo hata ndiyo imekuwa sana ningependa kujua uh, first of all kama tujaenda mbali uh, mheshimiwa wetu ama mgeni wetu siku ya leo hebu za kutuelezea wewe ni nani mimi ni rafiki mm-hmm. na mimi ni mfanyabiashara mm-hmm. na na mungu huko na kule mm-hmm. na mambo na hii maisha mm-hmm. sasa katika harakati mm-hmm. kuna up, up and downs yeah, yeah, hizo ziko sana eh, mm-hmm. sasa jua hii mambo na pilika pilika hii mm-hmm. napata kuna singine na mzuri mm-hmm. kuna singine na paya mm-hmm. sasa kulingana vile jana uli uli request yeah. na wewe yeah, yeah. nimeona at least nitafute nafasi mm-hmm. ama ni save time mm-hmm. ndio nimepatikana leo mm-hmm. at least ni njia moja mbili mm-hmm. 
labda wengine ni ya ukweli ama wengine ni ya uongo mhm mm. mm. ningependa tukujua kwa watu ambao hawakujui mm. kwa jina unaitwa nani naitwa mm. Joshua Joshua yes wewe ndio ambaye wanakutanga Joshua ama short form ya Joshua ni Josh Josh yes Josh ningependa kujua unafanya biashara gani biashara ambayo umekuwa ukifanya sio mm. kama nimeingia sana kwa undani ama ah. zingine ni ile tu mm. kama za magendo aha zingine magendo ukisema magendo unamaanisha nini yani zile za haraka haraka eh mm. so wewe unafanya biashara za magendo yeah. unauza bangi unajua <laughs> <laughs> magendo pia pia ikipatikana tunausa bora ufanye biashara tunataka kutafuta ni pesa mm. ah, kuna mwana dada ambaye nilikutumia nilikuguzia mm. kuhusu anajulikana kama Mary hata nilishtuka kidogo kwa nini so, unajua kuna vitu vingine uh-huh. sinakugusa labda auko kabisa huko unatarajia utajipata hey, kwenye runinga hey, 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 kama hizo kama hiyo mm mm nenda tukujua Joshe huyu Mary mmejiona uh, kwa muda upi hivi sasa tunavyoongea useme mwenyewe tumekutana mwaka kama tatu hivi mm-hmm. sababu yeye yeah, aliniambianga mm. eh marija kile kama miaka 5 lakini nimekutana na miaka 3 mhm kwa saa hii mhm hiyo wakati ndio alikwambia kuhusu mambo ya marriage hapo niambia wakati mm. lakini unajua sasa ikiendelea urafiki inaendelea ama mm. sababu ni tulipatana nilifanya hiyo biashara mm. kuna zingine watu wanununua mm-hmm. na nyingine labda anaweza kuja kunihusia kitu kama hizo mm. yes sasa wakati kama hii ndio tulijenga urafiki na mlipa janga urafiki yeah. uhusiano wenu ulikuwa wa kufanya biashara gani mkoa wa wili wewe na yeye mm, si biashara mbaya mm-hmm. ile biashara unajua si ile ya sheria si ya uh, ya sheria si ile so umetoka kutuambia tu sasa hii unafanya biashara hiyo ikipatikana na unafanya lakini kuna biashara ambayo unafanya ya sheria yes mm-hmm. yes ya sheria ni kama gani kama askari kuhusa uh-huh. kama mahindi uh-huh. eh, ni sheria yes. so wewe ni mkulima mimi ni mkulima uh-huh. na mfanyabiashara mkulima uh-huh. mwana biashara uh-huh. na baada ya kuweza kupatana na Mary mmekuwa uh, na yeye na uhusiano wa kimapenzi na yeye kwa muda upi sijakuwa na mapenzi na yeye ilikuwa tu urafiki ya biashara nasikia ndugu yangu mm ni biashara tu lakini sasa nilikuwa naendelea hivyo ikafika mahali kaona ni mtu ako free mm-hmm. sababu una, unajua hata ka, kuna customer nafika kama mahali anaweza kuambia hata maisha yake mm-hmm. kitu kama hizo yeah. hata mimi nilikuwa naeleza maisha yangu kitu kama hizo penye umetoka yani umeona mm-hmm. mm-hmm. unajua kuna foundation nilianza penye mm-hmm. paka penye paka umefikia yeah, alikuambia ametoka hapo yani tuseme pilikipilika sate za maisha unaona mm. si mambo na labda yeye anafanya biashara mm. lakini mimi niliambia maisha yangu paka panifika kwa hiyo biashara sana mm. mm. yes pia wakati mlikutana na mkakuwa mnafanya biashara na yeye uh, kuna message ambazo ndani yake ilionekana mkichat na yeye na akikwambia kwamba wanaenda VCT na ikapatikana iko negative plan ilikuwa gani tuongee tu kweli unajua hapa tunaongea kweli ile mambo iko Mwenye aliniambia mm. alitaka tu kujua hali yake kwa sababu marriage yake si nzuri. Mm-hmm. Sababu bwana wake ana hakika na bwana wake. Bwana wake mara anapika wana wanawake picha wakiwa uchi. Mhm. Na yule ni mwanamke mzuri. Mm-hmm. Kwa sababu kulingana bila ananieleza ni ako open. Ako open. Nilikuwa mm-hmm. na tu bwana wake ndio anampatia stress. Mm-hmm. Lakini kila mara zingine akiwa free ama kama hapo na stress alikuwa anipiga na mu encourage mm-hmm. eh, kwa sababu kulingana na Mary mwana ni mwanamke nini strong sana na hasa fanya hata vitu kwingi labda ukipatia eh, the good direction mm-hmm. anaweza fanya vitu kubwa sana vitu kubwa kama gani wewe kama tu unaonekana unamsifia kwa nini unamsifia mwanamke hata mwenyewe alikuwa anasema mm-hmm. angepata tu mwanaume kama kama mimi mm-hmm. ako na focus mzuri lakini bwana wake ni mtu labda angepata pesa yake kidogo mm-hmm. anapita nayo 
sababu i remember one time nili biashara ni rudi chini kidogo nikajaribu muongelesha alini boost alini boost na nini na 10000 10000 yes nikaona ule mwanaume alipata yule mwanamke ni kama aku is not the right rib for her eh uh, what is the the meaning of the right rib kulingana na wewe yes right rib ya mwanaume ni gani ama mwanamke ni gani ni ule at least anaambatana na mawaso ya ya mwanamke na mwanaume kuna ile mawaso mwanamke akileta unaona hii ni nzuri ama hii ni mbaya tuweke kando lakini unaona maongezi yake eh mm-hmm. ni mtu anaweza kuelekeza mali nzuri unaona sasa nasikia tu bwana mara anakuja kumwara sana anamchapa sasa zingine hata sasa zingine hata unasikia anakupigia simu usiku akilia sasa mm-hmm. msiba unajaribu ku encourage kila mara anachukua device yangu kama anachukua na ni mtu wa kanisa ni mbaji hata mm-hmm. mbaye mingi kwa mingi usiano tena kujuana sana ilikuwa nasikia na wimbo wake mm-hmm. eh kwa hivyo wewe ni among the supporters wa mziki yeah. wake I'm support. Mhm. Tena amelemewa, ananiambia na msapo. Na msapo tunajia gani? Kifeda. Mm-hmm. Yes. Na umesema kwamba Mary ni mwanamke ambaye alikwambia kwamba akipata mtu ambaye anaweza anaweza kama wewe. Yes. Anaweza to does it mean that hiyo ndio wakati mliweza kuwa mlianza relationship ya kimapenzi na yeye? atujaingia kwa relationship ndani. Unajua some, sometime mm. unaweza kuwa na encourage mtu mm. ama mtu amekuwa karibu sana na rafiki. Mm. Akona ile mvuto anasema ningekuwa huyu, mm. angenuo huwa, mm. ningekuwa fadhali. Na hiyo ilikuwa lini wakati alikuwa anasema hivyo? Ilikuwa lini. Ijakaa sana. Mm. Ijakaa sana. So nikuulize. Yes. Uh, wewe na Mary. Yes. Nikumaanisha kwamba hamna uhusiano wa kimapenzi. Hatuna. Ni tu rafiki tu. Wewe uko na familia? Ukiniangalia hivi mm. naweza kosa kwa na na watu. Ile <laughs> zote <laughs> ni wengi. Ile <laughs> kwa ni wengi uko na wangapi? <laughs> ni kutu sawa. Na wangapi? Unajua umesema hawa watu so ni kumaanisha ni wengi. <laughs> Apart from ni mmoja Mary mm. ama mama mm. Mama Tony. Mm uko na nani mwingine katika maisha yako au uko na wengine wangapi? Ah ah unajua niko na mmoja tu. Mhm. Niko na mmoja. Mhm. Ambaye ni Mary. Mary ni rafiki wa karibu. Kwa hivyo wewe uko na umewana. Na na nani? Nikuuliza nimeuliza unajua mm. Josh. Yes. Umesema nikikuangalia yes. naona ni kama hauwezi pata hawa watu. <laughs> Sasa mimi nikajiuliza kwani ni watu wakati hii vitu mm. sana sana watu wanaonanga ukiwa na kitu eh. wakutuna ile mvuto kwako eh. ile tu uko mm. lakini wewe ni ukanyagia break umekanyagia hata hata tuseme madam Mary ningetaka nini angekuwa nimeshaweka kwangu lakini nini imekuzuia sababu sasa sina ni mtu wa kwake so ni mtu ambaye ako na kwake hivyo eh. ndio unamaanisha eh. Nikuuliza Josh. Yes. Kwenye simu yake kulipatikana kuna messages zako. Eh. Mkiongea vile ambavyo mtakavyo mwekea sile mbaya ama mzuri ama ya biashara ama eh. unajua nilipata kwenye WhatsApp yake mkiongea na ni kweli na namba ni yako. Eh. Nimeconfirm namba ni yako. Message inasema nini? Ilikuwa inasema kwamba mm. una plan vile ambavyo mtaweza kum, kumwangamiza kwa kumtumia mwanamke ambaye ako na HIV kutumia bwana yake. That is mbona ameri. Mm. Aweza kumwangamiza ndio nyinyi mbaki mkinyemelea the over 5 million Kenya shillings ambayo mzee amekuwa kiplan ku kunini yake amekuwa akifanyia kazi. Kwa nini ukuwa na unyama kama huyu Mr. Josh? Maybe ilikuwa tu yani ile harakati ya kutisha tu. Mm-hmm. Si ile harakati ilikuwa kabisa. Mm-hmm. Yaani at least mzee wake mm-hmm. aache zile mpango za anatembea nazo. Mm-hmm mona mm. ndio akuwa na hakika kumbe kuna hako na ugonjwa ama kitu kama hiyo lakini mm. haikuwa hivyo haikuwa hivyo na mm. ni kweli ni kweli is it true that um, 
kuna mpango ambao mko nao na Mary kuishi pamoja ah kuna hatuna hatuna huyo msichana ambaye mlikuwa mnamtumia alikuwa nani acha huyo msichana sasa ni msimju sababu bana unaruka kila kitu sasa tutasaidianaje hapa <laughs> Unajua hata tusaidiani hivi sasa because wewe uniambii kitu yote ambacho mimi na ama unaogopa ile kamera Hapana eh ile kitu unafanya ah umechungulia ile kamera sana Abwana. ile ile mimi nataka situngulie huko eh. unajua hiyo so unaogopa ile ile na tukizima kamera hiyo kitu ambazo unaweza niambia hiyo kitu ni ikonzito sana mm -hmm. kwa ile kitu fanyi mm -hmm. ingekuwa ile kitu nafanya mm -hmm. bro takwaambia mimi nafanya basi naambia director azime kamera hata tu record. Mlikuwa mm. mmemuoa na njia gani? Mlikuwa mmalize. Mlikuwa mm. mmalize mzee, mlikuwa mmalize huyu jamaa Mike na msichana yupi. Kuna msichana ambao uko na connection na msichana ambao uko na sina TV, sina connection. Mm. Hata vile Mary ni mtu anapenda hata kanisa. Mm. Hata niambia anga ukitaka kuchange nyumba yako kama makodi chini mhm tutamsaidia mhm hiyo ndio ile encourage lakini mambo na kuua atajakuwa na hiyo nini kwa hivyo wewe hakuna asina nini yote ni ya but si message zilipatikana josh message ziko kwenye simu ikazipatikana inasemekana wewe tulienda hiv tu kupatikana ama tumwekea kwa chakula mimi wewe ndio unajua hata kuandika message ilikuwa tu kumtishia si ati lakini uliandika uliandika message uka confirm ilikuwa ni yangu ama ni ya mtu mwingine ilikuwa ni namba yako naijua josh hata ndio nikute hapa niliconfirm kila kitu ndio nimesema kwamba hmm. kama kuna kitu chochote ambacho unataka mkoa na meri si mpangane badala ya kuua mtu bana unaambukizaje mtu virusi lakini hiyo sidani kwa sababu mimi mwenyewe najua ni kwa sawa labda kwa wale wengine wao uko sawa lakini pengine uko na connection na wanawake ambao wako na HIV unataka kumaliza mzee naye kumaliza kumalo yani unataka tu kumaliza tu sasa hii inaweza ingia na kweli hata kiangalia huyo msichana ati wao mtaka hapa kuniambia kwamba unafanya biashara ya magendo ni kweli eh eh ndio ambaye anafanya biashara ya magendo sasa hizo umekuja uka notice ya kwamba tuko live kwenye ile kamera yes wakati nakuuliza swali naona unaiangalia unaogopa What was the point ya kukuja hapa kama unajua kuna kitu ambayo unatuambia? Ulikuwa karibu kabisa uwe umalize huyu. Mpango ilikuwa gani kati yako na Mary? Tuongee tu kweli hapa. Atuko na mpango mbaya yote. Ila mpango wangu na Mary ilikuwa tu ya tengeneza uhusiano mzuri na bwana wake. Mm -hmm nipatie mawaida mazuri mhm mm vile na mpatianga mhm mm chenye tu nilimwambia siku moja mhm mm um, ukiona labda unarasiwa hivyo anaweza tu kutoka kwanza atulisa akili mhm unaona mm -hmm. awe kidogo around even 2 days 3 days mm -hmm. usikie kama atakuwa na haja kumtafuta mm -hmm. kama hiyo lakini si atakuja kuanga ma nimempeleka mahali mm -hmm. sio hivyo na mm. tunavyoongea hivi sasa yes um kumekuwa kilala na Mary kwa muda upi sasa hizi kulala tu ile ku mapatana na kuwa na uhusiano pamoja mna sababu na hadi kwenye macho yako unaonekana kuna mapenzi pale baba kwenda kulala tujaenda lala mm. lakini kupeleka lunch nimewahi mm. si mara moja unapeleka lunch ya nini kwa mke wa wenyewe tukiongea tuki, tuki tu mama na nyumba mhm unaona nyumba yenu mkoa wili so najua sasa hapo kwa biashara iko busy mhm mko na wafanye kazi mhm sasa tunaenda at least kando mahali mm. ndio naweza kuongelea yetu yenu yes wewe na yeye yeah so kwa sababu amekuja kuniambia bauti chenye anapitia mhm unaweza sikiaje ukikuta leo mke wako kuwa anaongea na mtu mwingine kule mambo ya nyumba yako unaweza sikiaje kama bora si maneno mbaya mm. kama na encourage naona lakini kama si so it's all about mapenzi. encouragement wewe umekuwa tu kimo encourage about about life the station of life 
chanya napitia kwa vile ananiambia anarasiwa hasa mtu wangu encourage her don't do negative thing encourage yourself kila kitu itakuwa sawa mm. but mambo na kile tuna mapensi si nini atujafikia iko hapo atujafika hapo atujafika hapo lakini mnaelekea akiwa mzuri mm. lakini siwezi <laughs> Uwezi na usha tayari inaonekana kuna communication. <laughs> but, but, lakini kuna communication by the way. Either for feelings lakini mm. you know this wewe uko na kwa hapo yeye uko na kwake. Sinaona. Mm. So you need friends with benefit. Friends good man good lady. Mm-hmm. Yes. Friends with benefit. Nipe ni kupe. Tupeane mtu akae kwake. Yes. Kwa hivyo insha Allah tumekuwa mkipeana about sex or yeah, about sex, sex. Yeah. money money mm-hmm. an advice over 5 million mlikuwa na plan gani na ile mzee alikuwa apate mimi 5 million mm. uliambiwa kuna 5 million unajua naweza kuitia Mary naweza ita Mary hapa na tuangalie kwenye simu na tu confirm maybe the, it was a silent silent what labda alitaka kuniletea baadaye lakini to be open to me sio jambo mbona 5 million director naomba tu ukate hiyo kitu sababu wewe umeamua uta niambie ukweli ambao niko but nikikuhitaji na kupigia simu naona yes nikikuhitaji yes same place nikikuhitaji kesho nikupigia simu tafadhali usiniangushe sasa takuangusha sawa asante <laughs> eh hey, watu ambao wanafanya biashara kama wewe unaweza waambia nini biashara ni za magendo si za magendo zote eh. Mange... biashara ni kujitolea kata kata hiyo kitu kata tu